उसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं वन पार्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इज कॉल्ड एक्सेसरी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल जिनको हम मेन ऑर्गन कहते हैं उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या जी आई टी ट्रैक या डाइजेस्टिव ट्रैक डाइजेशनल डाइजेशनल ट्रैक जी आई ट्रैक जी आई टी ये सारे वर्ड जो है ये एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज होते हैं विच इज द मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इट इंक्लूड द मेजर ऑर्गन कौन कौन से स्टार्ट फ्रॉम माउथ then it has pharynx the next part is esophagus next part is stomach small intestine large intestine including rectum and anal canal so this part is the alimentary canal now food is the passing through this part from mouth to anus wahan par is dauran mein sare mechanical or chemical digestion wale processes hote hain aur uske baad phir jo waste material hai wo anal canal ke through exit kar jata hai through defecation ये तो सारा मेन पार्ट आ गया जीआईटी का उसके बाद फिर कुछ ऑर्गन हैं जो जीआईटी के जो अंदर फूड प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर अपने कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं उनमें माउथ में जो है स्लाइवरी ग्लैंड हैं इंटेस्टाइन के साथ जो डक्स के साथ कनेक्टेड है वो पैंक्रियाज गोल ब्लेडर है और लिवर है सो दीज आर कॉल्ड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये मेजोरिटी को पता ही होता है कि इंजेक्शन टेकिंग ऑफ फूड इन टू द एलिमेंट्री कैनाल जैसे ईटिंग और ड्रिंकिंग उसके बाद प्रोपल्शन प्रोपल्शन में जिस तरह से वो सीमेंट वाली मशीन गोल गोल घुमा के और सीमेंट को मिक्स करती है उसी तरह से जी आई टी जो है उसके अंदर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं मूवमेंट्स होती हैं और उस मूवमेंट्स की वजह से और इसके अलावा कुछ और मैकेनिकल पार्ट्स भी आ जाते हैं जिनकी वजह से मिक्सिंग और मूवमेंट होती है फूड की दैट इज कॉल्ड प्रोपल्शन डाइजेशन में क्या चीज आ जाती है मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो कि टीथ मसल ऑफ मैस्टिकेशन है मुंह में और टंग है और सारी ये जो पेरिस वाली है मूवमेंट इनकी वजह से जो फूड की ब्रेकडाउन होती है उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं देन वी हैव केमिकल डाइजेशन जो एंजाइम्स एड होंगे जो कि फूड को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में चेंज होंगे प्रोटीन्स जो है माइनस एड बनाएंगे और जो लिपिड्स हैं उनसे फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल ये हमें मिलते हैं तो दीज आर बेसिकली केमिकल डाइजेशन प्रोसेस उसके बाद जब एक दफा डाइजेशन हो जाएगी तो जी ही के पार्ट्स का काम है कि इट हैज टू एब्जॉर्ब द प्रॉपर न्यूट्रिय एंड ट्रांसफर दम टूवर्ड द ब्लड स्ट्रीम तो absorption is a process by which digested food substances pass through the walls of some organs of the and uh, of the alimentary canal into the blood circulation elimination kya hai kuch substances aise hain jo body ke liye harmful hain hamare kuch organs hain jaise liver hai wo detoxification kar raha hai kuch substances jo hai wo secrete bhi kar raha hai wo wo add kar raha hai wo bale jo substances hain wo bhi add ho jate hain alimentary canal ke contents pe और फीसेस की फॉर्म में वो निकल जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन राइट सो इस वक्त अनाटमी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हमने कहा था कि टू मेन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया जीआईटी को मेन जी आई ट्रैक एंड द एक्सेसरी स्ट्रक्चर और स्टार्ट uh, कहाँ से होता है इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड एट इन कंसिस्टिंग ऑफ माउथ ओरल कैविटी ओरोफेरिंग्स पार्ट ऑफ दिंग्स विच इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज देर इज अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो तो वो जो पार्टीशन है उसको हम नेजो फेरिंग्स कहते हैं सो दिस इज ओरो फेरिंग्स इसोफेगस स्टमिक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड इनल केनाल विद एनस एक्सेसरी स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एंजाइम्स uh, प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स थे वो हमने बात की थी कि वो स्लाइवी ग्लैंड लिवर गोल ब्लेडर और पैंक्रियाज हैं और जो स्ट्रक्चर्स मैकेनिकली हेल्प करते हैं डाइजेशन में वो टीथ टंग आ जाती है राइट सो वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दीज स्ट्रक्चर्स 
स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये आपके रॉस की ही मैंने ज्यादातर डायग्राम जिसमें यूज किए ताकि आप इसको फॉलो अप कर सके राइट दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यू कैन सी इट स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी दिस इज द ओपनिंग एक्सटर्नली विच इज कॉल्ड माउथ Through mouth, the food is going to enter the oral cavity. From oral cavity, it is going to enter the oropharynx, and then this structure here is the esophagus, which is the continuation of oropharynx. Oropharynx is esophagus. Esophagus is the food. Jo hai wo esophagus is present in thoracic cavity. Baki ye sara part jo tha wo head and neck mein yahan par oral cavity ke saath associated tha. Now we enter the uh, abdominal cavity, jahan pe esophagus will open into stomach. स्टमिक जो है वो एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है जिसने मेन जो मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन है वो करना है और उसके बाद फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के ये सारे आपको पार्ट नजर आ रहे हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स में ये डक्स आपको ओपन होती हुई जो नजर आ रही है वो लिवर और गोल ब्लेडर के साथ जो सिक्रीशन एसोसिएटेड है वो जी में एंटर होने के लिए फिर आपको पैंक्रियाज भी नजर आ रहे हैं यहाँ बैकग्राउंड में स्टमिक के बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं सो एबडामिनल कैविटी में ये मेनली जो है सारे जी आई टी के ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन जो है ना वो पड़े हुए दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वन पार्ट ऑफ जी आई टी जिस तरह अभी हमने देखा कि जी आई टी की जो है वो इन ज्यादातर ये ट्रैक एक पाइप की तरह का है तो अगर हम उस पाइप का क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको उसमें बहुत सारी लेयर्स नजर आएंगी लेयर्स सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा म्यूकोजा में क्या क्या चीजें आ जाती हैं म्यूकोजा में एक तो फूड के साथ जो इन कॉन्टेक्ट चीज आती है मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट में जो फूड 